Hi friends, welcome to Classic Education YouTube channel. So, in the Hindu analysis, we will discuss important articles and editorial. So, we will discuss the so, now, we have the Hindu analysis, we will discuss important articles and editorial. So, the first article is the Women Reservation Bill. We will discuss the Women Reservation Bill. So, we will discuss the Women Reservation Bill. ಈ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಸೂದೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡಿದೀವಿ ಆ ವಿಡಿಯೋದ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಆಥರ್ ವ್ಯೂ ಯಾವ ತರನಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಥರ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯೂಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರನಾಗಿದೆ ಬಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು 35% ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿ 35% ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಮತ್ತೆ ಲೋಕಸಭೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 35% ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನು ಮಾಡಿದೀನಿ ಆ ವಿಡಿಯೋದ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಸೂದೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಥರ್ಸ್ ವ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಆಸ್ ಅ ವುಮೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಹರ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯರಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ದ ವುಮನ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಬಿಲ್ ಕಾಂಟ್ ವೇಟ್ ಎನಿ ಲಾಂಗರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಸೂದೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲ ಕಾಯ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನವಾದಂತ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಯಾರ್ಕಿ ಏನಿದೆ ಪುರುಷ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಈ ರಾಜಕೀಯ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಈ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯತೆ ಏನಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಬೇಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಯಸ್ಕ ಮತದಾನ ವನ್ನ ಕೊಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಬೇಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಯಸ್ಕ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನ ಕೊಟ್ರು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಮಹಿಳೆಯರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ವರ್ಷದ ಅಮೃತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಒಂದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಒಂದು ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ ಅಥವಾ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯತೆ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಏನಿಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಅಥವಾ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಕೂಡಿದ್ರು ಸಹ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಈಗ ಎಷ್ಟು ಸೀಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಸತ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೇವಲ ಎಷ್ಟು ಸೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಐವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ತರ
ಮೂರು ಮಹಿಳಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಒಂದು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯತೆ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಎಂಬತ್ತರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಎಂಬತ್ತರಿಂದನೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವಂತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಕಾಯ್ದೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾದಂತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಫ್ರಾಮ್ ಐಡಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವೇನು ಈಕ್ವಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪುರುಷರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ತರ ಅಂತ ಹಕ್ಕಗಳಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮೀಸಲಾತಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಮೀಸಲಾತಿನ ಕೊಡಿಸ್ಲೇಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಒಂದು ಮೀಸಲಾತಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಅನ್ನೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಂತ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲೇ ನಡೆದಂತ ಒಂದು ಹೋರಾಟವಾಗಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವಾಗಿಂದ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮೊದ್ಲು ಯಾವಾಗ ಬಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಐವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಮಿಟಿಯನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಮಿಟಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಐವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡದಂತ ಕಮಿಟಿ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯತೆ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಲೋಕಸಭೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಎಂಬತ್ತರವರೆಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಹೋರಾಟ ಇರ್ಬೋದು ಇದರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಎಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೀಸಲಾತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವಂತ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಚುನಾಯಿತ ಒಂದು ಸಂಘಗಳೇನಿದೆ ಅಥವಾ ಚುನಾಯಿತ ಬಾಡೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಮೂವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಮೂವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಮೂವತ್ತೈದು ಹೇಳ್ದೆ ಸಾರಿ ಮೂವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಫಾರ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವುಮೆನ್ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವಾಗಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಫಾರ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವುಮೆನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ
ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಚ್ ಒಂಬತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಬಿಲ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮಹಿಳಾ ನಾಯಕರಾದಂತ ರಾಜ್ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಸುಷ್ಮಾ ಸ್ವರಾಜ್ ಅವರು ಬೃಂದಾ ಕಾರಂತ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಹೊರಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸತ್ತಿನ ಹೊರಗಡೆ ಫೋಟೋನ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಕಾಯ್ದೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಪಾಸ್ ಆಗಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಹೌಸ್ ಅಂತ ಕರಿತು ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಹೌಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರನಾಗಿ ನಾವು ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ನಗುವಿನ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರನಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರ ಅಥವಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸುಧಾರಣೆಗಳಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ನೋಡೋದ್ರ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮಹಿಳಾ ಒಂದು ಲೀಡರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಕಿಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳಾ ಒಂದು ನಾಯಕರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪುರುಷ ನಾಯಕರನ್ನ ಔಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿನೇವಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿನೇವಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾರ್ವೆ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ವಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ನಾರ್ವೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಡನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಜೆಂಡರ್ ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮತ್ತೆ ವುಮನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಜೆಂಡರ್ ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತೆ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವುಮನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತೆ ನಾಯಕತ್ವದ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನೋಡ್ರಿ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನ ಜಾಬ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತೆ ನಾಯಕತ್ವದ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿನೇವಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆದಂತ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ನಾರ್ವೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವೀಡನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳಾ ನಾಯಕರನ್ನ ಹೊಂದಿದವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಆಡಳಿತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ರವಾಂಡದ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ರವಾಂಡ ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಒಂದು ದೇಶ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೀನೋಸೈಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವರ ಹತ್ಯೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಜೀನೋಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವ ಹತ್ಯೆಗಳು ಏನ್ ನಡೀತಿತ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಹೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ಯಾರು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಮಹಿಳಾ ನಾಯಕರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಆಡಳಿತವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಂದ್ರು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಣ
ನಮ್ಮ ದೇಶ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಮತ್ತೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಏನ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಈಗ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ದೇಶವನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಕ್ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಬಯಸ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಜಗತ್ತಿನ ಗುರು ಅಥವಾ ವಿಶ್ವ ಗುರು ಆಗಕ್ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾತ್ರವೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಕಾಯ್ದೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಟೈಮ್ ವೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಆ ಬಿಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಕಾಯ್ದೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದಂತ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅದ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಪಿ ಎಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಬ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ಬಹುದು ನಾನೇನು ಐ ಪಿ ಎಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಪಿ ಎಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಆ ತರ ಏನ್ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವು ಐ ಪಿ ಎಲ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಐ ಪಿ ಎಲ್ ಎನಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇವೆಂಟ್ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇವೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಏನಾಗ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಪಿ ಎಲ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನ ಹೊಂದಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಐ ಪಿ ಎಲ್ ನ ಹದಿನಾರನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಮಾರ್ಚ್ ಇಂದ ಮೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ ಮೂಲಕ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಮಾರ್ಚ್ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ವಿ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಐ ಪಿ ಎಲ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಪಿ ಎಲ್ ಅನ್ನೋದು ಕೇವಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಾಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಚರಲ್ ಫಿನಾಮಿನಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಳಗೆ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ ಗಂಟಲೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಇದು ಕೇವಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಐ ಪಿ ಎಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಟೂರಿಸಂ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕ್ರೀಡೆಯ ಒಂದು ಟೂರಿಸಂ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಐ ಪಿ ಎಲ್ ಇವೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಗಳಾಗುತ್ತೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಐ ಪಿ ಎಲ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್
ತನ್ನ ಏನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಏನೀಗ ಎನರ್ಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಎಫ್ ಒನ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಇಂಧನವನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತಾರುವರೆಗೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕ ಅಥವಾ ಇದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಐ ಪಿ ಎಲ್ ಇಂದ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಐ ಪಿ ಎಲ್ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಎಷ್ಟು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಐ ಪಿ ಎಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮಗೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಟನ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಟನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೀಸನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಮಿಷನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಸೀಸನ್ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಕಿಲೋ ಸಿ ಟನ್ ನೋಡ್ರಿ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಕಿಲೋ ಟನ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಒಂಬೈನೂರ ಕಿಲೋ ಟನ್ ವರ್ಗು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆ ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಟನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದ್ರೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಸೀಸನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಟನ್ ಇಂದ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಕಿಲೋ ಟನ್ ಇಂದ ಒಂಬೈನೂರು ಕಿಲೋ ಟನ್ ವರ್ಗು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಾಪುರದ ಒಂದು ಟ್ರೋಪಿಕಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೋಲ್ ಇಯರ್ ಏನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ನಾವು ಎರಡೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಾಪುರಿನ ಟ್ರೋಫಿಕಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳು ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಪಿ ಎಲ್ ಸೀಸನ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರೊಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಿ ಸಿ ಸಿ ಐ ಅಂದ್ರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಫಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇವರು ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಎನ್ ಪಿ ಯು ಎನ್ ಇ ಪಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇವರು ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಝೀರೋ ವೇಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಝೀರೋ ವೇಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ರೊಟೋಕಾಲ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಇಂದ ಏನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ನೋಡ್ರಿ ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಬಟ್ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಆದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಐ ಪಿ ಎಲ್ ಇನ್ನು ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ನಾವ್ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಐ ಪಿ ಎಲ್ ಎಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಮಿಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಹೊಗಸುಕುಸ್ಬೇಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಮಿಷನ್ ಏನ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಸ್ಪೋರ್ಟ
ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಡಾಟಾವನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಮಿಷನ್ಸ್ ನ ಯಾವ ತರ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ ಸಿ ಡಿ ಟಿ ವಿನ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆದಂತ ಎಲ್ ಇಡಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿರುವಂತ ಎಲ್ ಸಿ ಡಿ ಟಿ ವಿನ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಇಡಿ ಟಿ ವಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಮಿಷನ್ಸ್ ನ ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟಿ ವಿ ಇಂದ ಬರುವಂತ ಮೂವತ್ತೈದರಿಂದ ನಲ್ವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನು ಎಮಿಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬಹುದು ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ತರದ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಡಾಟಾ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಡಾಟಾ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಎಮಿಷನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದತ್ತಾಂಶ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತೆ ಈ ಡಾಟಾವನ್ನ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಎಮಿಷನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ಸೆಂಟಿವೈಸ್ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯನ್ನ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಸ್ಟೇಡಿಯಂಗೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಇಂದ ಮನೆಗೆ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯನ್ನ ಬಳಸಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಏನ್ ಎಮಿಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಬತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಹೊಗೆ ಸೂಸುವಿಕೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ನಾವ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಥವಾ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಬತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಮಿಷನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗಿರುವಂತ ಮುಖ್ಯ ಚಾಲೆಂಜ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಮುಂದಿರುವಂತ ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜ್ ಏನು ಅಥವಾ ನಮಗಿರುವಂತ ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜ್ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ನೆಟ್ ಜೀರೋ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸೊನ್ನೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಮುದಾಯನ ಮಾಡೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ನೀಡ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಇರಬಹುದು ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆ ಏನಾಗ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ಜೀರೋ ಎಮಿಷನ್ ಸೊಸೈಟಿನ ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಗಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹುಬೇಗವಾಗಿ ಹೋಗುವಂತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವಂತ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಈಗಿರುವಂತ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದಕ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಿನೇ ದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಮಾಡದಂತ ಮಾನವನ 
ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಥವಾ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇವೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅದು ಐದು ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಇರ್ತಿತ್ತು ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಮುಂಚೆ ನೋಡ್ರಿ ಐದೇ ದಿನದವರೆಗೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವಂತ ಒಂದು ರೂಢಿ ಇತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತ್ತು ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೀಸನ್ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ನಡೆದ್ರೆ ಒಂದು ಒಂದ್ ತಿಂಗಳು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ನಡೀತಿತ್ತು ಆ ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನ ಸೀಸನ್ ಲೆಂತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆಟ ಆಡುವಂತ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಆ ಪಿಚ್ ನ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಹೀಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಬಿಸಿ ಮಾರುತಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಟಗಾರನ ಒಂದು ಸೇಫ್ಟಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿ ಗೆ ನಾವು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಬಂದಾಗ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಗಂಭೀರವಾದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಪಿಚ್ ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ದೇ ಇರೋದ್ರಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಪಿ ಎಲ್ ಅನ್ನೋದು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕ್ರೇಜ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಯಾವ ತರ ನಾವು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ಕೊಡಬಹುದನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಆತರ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಐ ಪಿ ಎಲ್ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ರಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಸುಸ್ಥಿರತ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಯಾಮಗಳಿಂದ ಬಂದಂತ ಜನಗಳು ಸೇರಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂದ ಅವ್ರು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ವಾತಾವರಣದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ಮೂಡಿಸೋದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಪಿ ಎಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ದಿಯರ್ ಆಗಿ ಮೋರ್ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ತುಂಬಾ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನ ನಾವು ಲೀಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಪಿ ಎಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಿಮೈಂಡರ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೆನಪನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಹುದ್ದೆದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಂವಿಧಾನ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನೇನಾದ್ರೂ ನೀವು ರೀಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ಗೆ ಕಳ್ಸೋದಿದ್ರೆ ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೀವು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಬಹಳಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಲೇ ಅನ್ನ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆಯಲ್ಲ ಇವರು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಥವಾ ವಿಧಿ ಎರಡ್ನೂರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಫ್ರೇಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ನೀವು ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಆ ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೀವು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಒಂದು ಇಂಟೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ನೋಡ್ರಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಹುದ್ದೆದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅಥವಾ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಏನ್ ವರ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ತಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳಾಗಿ ಅದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಐದ್ ತಿಂಗಳು ಆರು ತಿಂಗಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡದೇ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ನರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಲದವರೆಗೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮಯ ಬಿಲ್ಲದೆ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇಟ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಡಿಸಿಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಪೆಟಿಷನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಕಿತ್ತು ಯಾರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹಾಕಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಗವರ್ನರ್ ಆದಂತ ತಮಿಳ್ ಸಾಯಿ ಸುಂದರ ರಾಜನ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಎಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬಿಲ್ ಗಳನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರು ತೆಲಂಗಾಣ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬಿಲ್ ಗಳನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಯಾವುದೇ ತರನಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪೆಟಿಷನ್ಸ್ ನ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಯಾವುದೇ ತರ ಅಂತ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಎರಡು ಬಿಲ್ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಸಮ್ಮತಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ಬಿಲ್ ಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೀಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಗೆ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪೆಟಿಷನ್ಸ್ ಏನಿದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮನವಿನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತು ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರವರ
ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಆ ಬಿಲ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಬಿಲ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಸಮ್ಮತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಿ ಕೊಡಬೇಕು ವಿತ್ಡ್ರಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರೀಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಇದಕ್ಕಿರುವಂತ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದು ಒಂದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ಸ್ಕೋಪ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರೀ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಕಳಿಸ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಕಳಿಸ್ತೀರ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಗೆ ಯಾವ ಸ್ಕೋಪ್ ಮೇಲೆ ಕಳಿಸ್ತೀರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದು ಎರಡನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಮೂರನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಏನ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋದೇನಂದ್ರೆ ಅವರು ಯಾವ ಬಿಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಅವರ ಅಸೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಸಮ್ಮತಿ ಏನಂದ್ರೆ ಸಮ್ಮತಿ ಏನ ಸೂಚಿಸ್ತೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ತಡೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಂಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಡೆ ಹಿಡಿಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ವಿಧಿ ಆ ನೂರ ಅರವತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾತ್ರ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅವರ ರೂಲ್ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏಡ್ ಆಂಡ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅವರ ಸಲಹೆ ಮತ್ತೆ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಅವರು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಬಿಡ್ಲೇ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ವಿವೇಚನೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬಿಡದೇ ಇರೋ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಏನ್ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಳ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅವರ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಮತ್ತೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಅವರ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಇದ್ದಂತ ಪವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಳದ ಅಡ್ವೈಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಗಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಳದ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಮತ್ತೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ತರದಾದಂತ ಪ್ರೊವಿಜನ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಾಜ್ಭವನ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಗಳು ಆಗ್ತಿದ್ದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿತೋಳನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗಾದಂತ ನೀವು ತಮಿಳ್ನಾಡಿನ ಗವರ್ನರ್ ಅಂತ ಎನ್ ರವಿ ಕೇಸ್ ತಗೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಈ ತೆಲಂಗಾಣ ಕೇಸ್ ತಗೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಸರ್ಕಾರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಗವರ್ನರ್ ಅವರು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊವಿಜನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನಿಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಮೂಲಕ ಆದ್ರೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ತೀರ್ಪಿನ ಮೂಲಕ ಆದ್ರೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಏನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ದುರ್ಬಳಕೆಗೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಡಬಹುದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆ